Sì, allora, una piccola premessa. È chiaro che il mondo dei tassi, così per dire, da inizio anno si è ehm, in qualche maniera scaldato e se ne è tornato a parlare dopo anni, se vogliamo, di eh, poca, poca attività. Uh, banche centrali, politica monetaria, uh, spread dovuto a tensioni, quindi è sicuramente un, uh, una dinamica di mercato che in qualche maniera, anche visto un po' l'andamento del mercato equity, è tornata sotto i riflettori. Uh, questa è sicuramente la premessa, è anche la premessa dal fatto che uh, appunto abbiamo uh, lato, uh, lato, lato nostro, quindi noi siamo emettenti soprattutto di certificati, ma più per condizioni di mercato che ne per... Um, come dire è volontà e il nostro team uh, è emittente anche uh, cross asset quindi su equity su materie prime uh, e su tassi come sulle obbligazioni possiamo mettere sia certificati che obbligazioni che ricordiamo sono comunque uno strumento giuridico uh, uh, diverso e in questo senso uh, da inizio anno nel momento in cui il mercato in qualche, in qualche modo ha, ha rivolto l'interesse sul mondo dei tassi abbiamo voluto costituire passo dopo passo una nuova gamma di obbligazioni e qui mi aiuto direttamente dal sito perché eh, il nostro sito investimenti.bmtparibas.it che è sempre il solito sito sotto la voce prodotti di investimento abbiamo una voce dedicata alle obbligazioni e, uh, che troviamo qui, questa è la pagina attuale um, Attualmente le ultime due eh, obbligazioni sono tutte eh, quotate e messe da noi a eh, BNP Paribas che ha un rating tra gli istituti finanziari con il merito creditizio più elevato um, e queste obbligazioni quindi emesse a BNP sono poi quotate sempre su Borsa Italiana sul segmento uh, MOT. Attualmente abbiamo quattro obbligazioni totali, uh, le ultime due emesse che uh, si differenziano per la loro valuta sono uh, obbligazioni una a tre anni e la seconda a cinque anni. Um, sono emessi in dollari statunitensi, quindi cosa vuol dire? Anche c'è la possibilità ovviamente di eh, diversificare eventualmente il portafoglio da un punto di vista va valutario. Uh, per quanto riguarda, quindi le due si differenziano per quanto riguarda la scadenza, la prima scala nel 2025, la seconda invece arriviamo con cinque anni nel 2027, e il, il loro funzionamento è molto simile perché parliamo di obbligazioni eh, cosiddette a, a tasso misto, dove il primo anno abbiamo un tasso, un tasso fisso del 3,5% per quanto riguarda la prima obbligazione e dal secondo al terzo anno poi invece diventa un tasso variabile legato al, al tasso di riferimento soffre per quanto riguarda le istituzioni eh, però questo tasso variabile ha anche, è dotato di un minimo e anche di un massimo. In questo caso uh, il minimo è 3% uh, e il massimo è 5,5%. Quindi questa è un'obbligazione che il primo anno ci paga 3,5% fisso e dal secondo in poi diventa variabile però con un minimo del 3% e un massimo del 5,5%. Il prolungare la durata, quindi passando alla seconda obbligazione, quella uh, dei 5 anni, possiamo anche cliccarci per andare alla pagina di dettaglio, ecco vediamo che in questo caso ovviamente allungando la durata dell'obbligazione possiamo pa pagare un tasso di interesse più alto la, il funzionamento è lo stesso quindi il primo anno sarà un tasso fisso ma arriviamo al 3,9% e dal secondo al, al, al quinto in questo caso eh, dove diventa tasso variabile il minimo e il massimo anche qui sono più alti perché passiamo a 3,2% di minimo e a 5,7% eh, di eh, massimo le altre due obbligazioni invece Uh, sono, come dicevamo prima, in euro, uh, in questo caso le due obbligazioni sono a 5 anni e la seconda a 7 anni, quindi stesso schema di prima, due, due obbligazioni nella stessa valuta con due durate diverse, in questo caso abbiamo scelto delle durate leggermente più lunghe, quindi 5-7 anziché 3-5, proprio perché nell'area euro i rendimenti uh, rimangono più bassi, quindi è necessario posizionarsi su delle durate uh, più, um, più, di, più, più di lungo. Uh, ma uh, come vediamo anche qui, sempre dal sito, possiamo andare a vedere da, da 5 anni, uh, da 5 anni ha lo stesso meccanismo di avere un tasso fisso anno al primo, il primo anno del 2,5 per poi passare a un rendimento variabile dal secondo al quinto, uh, legato in questo caso all'Euribor uh, 3 mesi. Anche qui abbiamo un minimo e un massimo, in questo caso il massimo, il, il massimo è al 2% e il minimo a 0,6. 
discorso analogo per la 7 anni, sempre eh, in euro, dove il tasso fisso in questo caso non è solo il primo anno, ma è eh, anche il secondo, quindi primo e secondo anno abbiamo un tasso fisso del 2,5% e dal terzo al settimo diventa variabile con un minimo allo 0,7% e un massimo al 2,1%. Quindi anche qui con la durata superiore si va a cercare un rendimento più alto. Tra l'altro queste due obbligazioni in euro, visto eh, l'evoluzione del mercato, che quindi ha portato anche a una compressione dei rendimenti rispetto a quando le abbiamo eh, emesse, ha portato le quotazioni delle, delle obbligazioni sotto la pari, eh, ad esempio questa, questa obbligazione che abbiamo detto quota eh, circa a 96.5% eh, in, questo, in questo momento e qui parliamo delle obbligazioni a 7 anni, ma anche l'obbligazione a 5 quota in questo momento eh, sotto, sotto la pari.